கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு கறி மசாலா பவுடர் வீட்லையே எப்படி அரைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கறி மசாலா பவுடர் நீங்கள் குருமா அதே மாதிரி சில வறுவல்களுக்கெல்லாம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு வீட்டில் கொஞ்சமாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மெஷரிங் கப் மட்டும்தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஒரு மேக்சிமம் எனக்கு ஒன்றரை மாதம் வரைக்கும் இதுக்கு வரும் நீங்கள் வெளியிலேயே வச்சுக்கலாம் இங்கே வெயில் இல்லாதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சிக்குவோம் நாங்கள் மிக்ரை மில்லில் கொடுக்க முடியாது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி நான் வந்து ஒரு அரை கப் மெஷ அதை ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் மிளகா ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது மிளகா நல்ல கலராக இருக்கிற மிளகாவாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்ல இதை வந்து கப் மெஷர்மெண்ட்டில் சொன்னோம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் எனக்கு ஒன் தேர்டு கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கப்பில் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஜீரகம் அதே மாதிரி ஒன் தேர்டு கப்பில் சீரகம் ஒரு கப்பும் அதே ஒன் தேர்டு கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு சோம்பும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டுமே ஈக்குவல் மெஷர்மெண்டா இருக்கணும் அப்பதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி விரலை மஞ்சள் காஞ்ச மஞ்சள் கிடைச்சிச்சுன்னா இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா இடிச்சுட்டு அப்புறமா தான் மிக்சி ஜாரில் போகணும் இல்லாட்டி பிளேடு உடஞ்சிடும் இல்லைனா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்க பவுடரா எடுத்துக்கோங்க கசகசா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனும் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு கரம் மசாலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பட்டை இந்த சைஸுக்கும் ஒரே ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் நாலு பச்சை ஏலக்காய் ஒரு இருபது கிராம்பு கொஞ்சம் போல கல்பாசி கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெயிலில் காய வைக்க முடியும் அப்படின்னா வெயிலில் காய வச்சு வர அரைச்சிக்கலாம் மிஷினில் அப்படி இல்லைன்னா நான் இன்னைக்கு வீட்டில் இங்கே வறுத்தே நான் வந்து பொடியாக்கிக்குவேன் இதுக்கு இப்போ பார்த்து அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல இந்த மாதிரி அயன் பண்ண அதாவது இரும்பு பாத்திரம் கடமான பாத்திரத்தை நல்ல ஃபஸ்ட் சூடு பண்ணிருங்க சூடு பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்துக்கலாம் ஒரேடியாக பவுட்டு வத வறுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு சைடு கீழ் பகுதி மட்டும் கருத்துடும் மேல் பகுதி அப்படியே பச்சையாகவே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா செவந்து இந்த மாதிரி வறுபடணும் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்துக்கு வச்சு இல்லை ஒரு பேப்பரோ பேப்பர் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரத்தில் வச்சு ஆற விட்டுருங்க இல்லாட்டி வேத்துரும் வேத்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பா பவுடர் சீக்கிரமாக வீணாயிடும் இந்த அடுத்த ஒரு பாதியையும் போட்டு நல்லா அதே மாதிரி செவக்க இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் மீடியம் தீயிலே கை விடாமல் வறுத்திங்கன்னா ஈவனாக இந்த மாதிரி வறுப்பட்டுரும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடுத்து வச்சுருக்கிற சோம்பையும் போட்டு எப்பயுமே மீடியம் தீயிலே வருங்க ரொம்ப தீயை அதிகப்படிக்க வேணாம் சீரகத்தையும் இதிலையே போட்டுட்டு கை விடாமல் நல்லா வந்து நம்ம பிடிச்ச சூடு வர அளவுக்கு நமக்கு வந்து கைப்பிடி இந்த அளவுக்கு வருத்தா போதும் செவக்க விட கூடாது சோம்பையும் சீரகத்தையும் இல்லாட்டி டேஸ்ட் ஒரு மாதிரி கடுத்த மாதிரி ஆயிடும் மிளகையும் கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி வருத்தோம் அப்படின்னா அதில் ஈரப்பதம் இருந்தால் போயிடும் இதை வெடிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் புரிய விட வேண்டாம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வருத்தா போதுமான அளவு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கசக்கசா இந்த கசக்கசா போட போகிறீங்கன்னா பவுடர் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஒரு எண்ணெய் பதம் மாதிரி இருக்கும் இதை சேர்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ஒன்றரை மாதம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம அதே பிளேட்டுக்கே மாற்றி எடுத்து வச்சுருக்கலாம் செவந்து இது நல்லா பொரியணும் அப்போ தான் நமக்கு அறப்படும் மிக்சியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய நல்லா கலந்து இதையும் ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ மிளகா வறுக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலாயிர கலராக இருக்கிற மிளகாவாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அப்படி கிடைக்கலன்னா நம்ம ஊரில் காஷ்மீரி சில்லி கேரளா மிளகான்னு கிடைக்கும் அதை எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் எண்ணெயில் வறுக்கிறப்ப மேலும் மிக்சியில் வந்து அரைக்கிறப்ப அறப்பட்டுரும் பார்த்து காட்டன் அடிக்கும் மீடியம் தயிலே வச்சு இந்த மாதிரி வறுத்து உடனே எடுத்துக்கோங்க கரம் மசாலாவை நம்ம வந்து வறுக்கக்கூடாது இதுவே டேரெக்டாக நம்ம வந்து நம்ம ஆர வச்சுருக்கிறத போட்டு நம்ம மஞ்சளையும் இந்த மாதிரி நல்லா தட்டிட்டு போடுங்க அப்படி இல்லைனா மிக்சி பிளேடு உடஞ்சிடும் இதை சூடாக அரைச்சோம் அப்படின்னா மிளகா வதக்கு வதக்குன்னு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு ஒரு அதாவது காஞ்ச ட்ரையாக இருக்கிற மிக்சி ஜாரில் போட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி இந்த மாதிரி நை
பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையுமே அரைச்சாச்சு இந்த பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ஒரு கொத்து கொத்து பரோட்டா குருமா மட்டன் கிரேவி சிக்கன் கிரேவி குருமா எல்லாத்துக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டேஸ்ட் வேணும்னா இந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கடைசியாக இருக்கிற பவுடரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சலித்து அப்பப்போ மிக்சியில் போட்டுட்டு கடைசியாக இவ்வளோ கொஞ்சம் சொங்கு மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம தூக்கி போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மசாலில் சேர்த்துக்கோங்க நமக்கு நைஸாக இருக்கிற பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா தயாராகிடுச்சு இது சூடாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வணந்ததுக்கு அப்புறமா ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வெளியிலையும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை மாதிரி ஒரு பெரிய மிக்சி ஜாராக எடுத்து எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்று சேர்த்து ஒரு ரெண்டு தடவை பல் சூட்டோம்னா எல்லாமே ஈவனாக கலந்துடும் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து அரைச்சோம் அப்படிங்கிறனால பாதி கலந்துருக்காது இந்த மாதிரி எல்லாம் கலந்ததுக்கு அப்புறமா போட்டு ஆர விட்டுறலாம் சம்டைம்ஸ் இது சில பிரியாணிகளுக்கு சேர்த்தாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கறி மசாலா பவுடர் கடையில் வாங்குறத விட நம்ம வீட்லேயே அரைச்சி செஞ்சோம்னா வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்